Glaucoma vs. Laser, parte 5. A iridotomia a laser abre o ângulo? Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Antes de iniciar esse vídeo, eu lhe convido para assistir aos outros vídeos da série Glaucoma vs. Laser. O conteúdo é bem interessante para você que tem glaucoma e para você que é médico e se interessa pelos tratamentos a laser em glaucoma. E, aliás, se você é médico, eu fique até o final. Eu preparei um link especial que você vai conhecer no final desse vídeo e você vai poder acessar um conteúdo mais aprofundado no linguajar mais médico. Há alguns dias eu atendi uma paciente que, que tinha basicamente uma queixa de dor ocular e de dor de cabeça, uma dor frontal. E essa dor era pior ao dormir. Então a paciente às vezes acordava com dor de cabeça. Inicialmente eu procurei o um consultório porque eu estava sentindo muita dor de cabeça, né? No olho. E eram dores fortes, principalmente à noite. Enquanto eu estava dormindo, às vezes acordava com muita dor de cabeça. Essa paciente já havia se submetido há cinco anos ao procedimento de iridotomia. E eu já preparei um outro conteúdo a respeito, eu sugiro que você assista, eu vou providenciar um card para ficar nessa posição aqui do vídeo. Mas essa paciente, ela tinha se submetido a esse procedimento a laser de forma profilática, ou seja, para evitar que ocorresse o fechamento do ângulo que drena a pressão do olho. E, na época, ela estava, tinha a intenção de fazer uma cirurgia refrativa e ela foi muito bem avaliada pelo colega. Foi identificado esse fator de risco, de risco de desenvolver o fechamento angular e essa paciente tinha alto risco de desenvolver crises agudas de glaucoma. Nessa condição é que nós fazemos a iridotomia profilática, ou iridectomia profilática, como gostam alguns colegas médicos. Na minha rotina de investigação de pacientes com esse tipo de queixa e que já se submeteram à iridotomia, eu costumo utilizar a tomografia de coerência óptica da parte da frente do olho. Eu vou mostrar para você o exame desta paciente. Então, aqui a gente tem o, o olho dessa paciente, o laser ele faz esse corte e nós vemos a imagem aqui mostrando a córnea, que é essa estrutura que ela é transparente e a íris, que é o que dá a cor dos olhos. A área de drenagem se situa nessa localização. E observe aqui que existe um contato entre a íris e a córnea. E a área que drena a pressão está fechada. Eu acho que é fácil para todo mundo enxergar que está fechado aqui. E isso nós podemos ver nos outros cortes também, é, através deste exame. E o que foi feito, que eu planejei, conversei com a paciente e ela concordou, foi nós tratarmos, fazermos uma segunda aplicação de laser, só que agora o laser de iridoplastia e eu vou mostrar agora a imagem do pós-procedimento, alguns dias depois do procedimento de iridoplastia, nesta paciente que tinha o ângulo ainda fechado algum tempo após a iridotomia. Eu chamo aqui a atenção que ela desenvolveu essa, esses sintomas alguns anos depois do procedimento de iridotomia e não logo em seguida. Então, aqui nós conseguimos ver na imagem seguinte aqui como é que essa mesma imagem, esse mesmo, mesmo corte, vamos ver se a gente consegue colocar na mesma imagem, aqui para você ver aqui o número de identificação da paciente, a data de realização do exame, este exame pré-iridoplastia e agora aqui a mesma a paciente nesta data seguinte, dia 25 de nove de 2020 e aí você vê no mesmo a, corte, do mesmo olho, o ângulo aberto. O curioso é que aqui, esse é um dado inclusive ainda não publicado, eu estou procurando escrever esses artigos científicos com, com, com mais calma, com bastante referência bibliográfica. Aqui a gente vê o tecido da íris que fica grudado na área de drenagem da pressão. Então, aqui é bem fácil de a gente enxergar que existe um contato, que é antes do laser, 
E aqui, após a aplicação do laser, nós conseguimos ver que existe a abertura e existe aqui esse tecido que, olhando lá por dentro através do exame de gonioscopia, nós conseguimos identificar que é o tecido da íris, que ficou ali grudado na área de drenagem. E um agradecimento especial ao meu colega Marcelo Freitas, porque ele me ajudou a identificar, durante uma, um debate no Congresso, no Congresso Baiano de Oftalmologia, há alguns anos, a identificar um fator a mais que ocorre neste perfil de paciente, que é a espessura de íris. Aqui, é, é, a gente consegue vislumbrar, através da tomografia, a espessura de íris, que é, comparativamente a outros pacientes, que ela é mais espessa, essa íris, do que em pessoas na média normal. E quando a gente parte para a literatura, a gente observa aqui, nesse primeiro trabalho, que as pessoas que submeteram a iridotomia periférica a laser para o tratamento do fechamento primário do glaucoma, essas pessoas, em 20%, ainda permaneciam com o fechamento do ângulo após o procedimento inicial de iridotomia. E este outro estudo mostra que a cirurgia de catarata ela pode ser utilizada para a abertura do ângulo nesses pacientes e isso também é uma alternativa à iridoplastia. A fim de identificar precocemente se você já fez a iridotomia e está desenvolvendo novamente o fechamento angular ou continua com o ângulo fechado, é fundamental que você faça e que você mantenha o acompanhamento médico uma vez por ano, ao menos. E se você sente dor, uma dor frontal ou uma sensação de peso à noite, dor de cabeça, acorda com dor de cabeça, é fundamental que você comunique esse sintoma a seu médico oftalmologista. Procedimento tranquilo, na hora doeu um pouquinho. Mas o incômodo foi só por algumas horas. E eu também. Né? E não senti dor de cabeça de lá para cá. Tá? tá tranquilo. Eu já tinha feito um procedimento anterior. A laser também, que tinha sido a iridotomia. Eu sou o Narcis Rocha Silva, médico oftalmologista e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe esse vídeo. Participe do grupo Glaucoma no Facebook. E conheça a nossa página no apoia-se, apoia.se barra glaucoma. E se você é médico, participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!